und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, der Monat, der neigt sich so langsam am Ende zu und deswegen gibt es heute von mir meine absoluten Lieblingsprodukte aus eben diesem Monat. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt an und zeige euch vorab einfach als allererstes Produkt mein absolutes Lieblingsprodukt. Es ist ein Body Peeling, was ich mir bei Rituals in Berlin gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt bzw. den Laden kennt. Ähm, wahrscheinlich eher von einem Duschschaum. Der ist unter YouTubern relativ bekannt. Aber ich habe mir jetzt eben ein Body Peeling gekauft. Sieht außen nicht sehr ähm, besonders aus, aber es ist der krasseste Geruch, den ich jemals gerochen habe. Also ich habe das im Geschäft ausprobiert, direkt gekauft und wenn ich zu Hause das im Bad äh, auf die Hände tue und benutze, dann riecht 20 Stunden später das ganze Bad immer noch danach. Das ist so intensiv, das ist so ganz, ganz feines Peeling, als ob man irgendwie so ganz feinen Sand zwischen die Hände macht. Außerdem ist da noch ein Öl drin, also fliegt sehr gut und macht die Hände ganz, ganz weich und deswegen liebe ich es über alles und das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsprodukte im Moment. So, mein nächstes Produkt kennt ihr vielleicht schon aus meinem aktuellen DM-Haul. Und zwar ist das ein Sofortvolumenpuder von Schwarzkopf, also von Taft. Und das habe ich echt super oft benutzt, weil es einfach so schnell geht und so einfach ist. Ähm, man nimmt einfach das Puder, streut sich das ein bisschen an den Haaransatz, massiert das ein und zack stehen die Haare 1A. Ähm, und wenn die Haare dann nicht mehr so schön stehen, geht man einfach wieder rein, äh, zerwühlt sich die so ein bisschen und dann sind sie wieder supi dupi. Von daher finde ich das echt cool. Super schnell geht das und hat halt einen Wow-Effekt. Und was das auch noch kann, ähm, wenn man leichtfertige Haare hat, einfach ein bisschen von dem Puder auf den Haaransatz und dann ähm, sieht das Ganze auch schon wieder viel schöner aus. Und der Julian, der benutzt das übrigens auch sehr gerne und stylt sich damit die Haare. So, jetzt kommen wir zu einem neuen Schmuckstück von mir. Ich habe mir ein neues Armband geholt. Und zwar ist das was ganz Besonderes, wie ich finde. Das ist so ein ganz dünnes, filigranes Goldarmbändchen. Und die sind im Moment ja wirklich super gehypt. Man sieht überall auf Instagram zum Beispiel Fotos von diesen Armbändchen. Und ich wollte jetzt auch so eins haben. Ich habe mich für ein Goldarmbändchen entschieden mit einem Unendlichkeitssymbol, wo ganz viele kleine Glitzersteinchen drauf sind. Und das gefällt mir so gut. Ich finde das einfach so schön. Ähm, das habe ich bei The Jula gekauft. Den Shop kennt ihr vielleicht jetzt auch langsam aus meinen Videos. Ich bestelle da einfach mega gerne, weil die Qualität eben ganz toll ist. Ich finde, gerade weil das eben nicht so auffällig ist, ist das perfekt für den Alltag geeignet, aber es wirkt eben auch mega elegant und schick. Also man kann es auch zu besonderen Anlässen tragen. Und das gibt es im Shop äh, zum Beispiel auch mit anderen Symbolen, mit Herzen oder ohne Glitzersteinchen. Ich bin aber froh, dass ich mich hierfür entschieden habe. Ich finde das irgendwie auch eine mega süße Geschenkidee, dieses Unendlichkeit Zeichen für unendliche Liebe oder unendliche Freundschaft. Okay, also ich habe es nicht von mir geschenkt bekommen. Der war nicht so romantisch. Aber äh, vielleicht habt ihr einen romantischeren Freund, Freundin oder ihr seid romantischer oder ihr wollt es einfach selbst haben, so wie ich. Und ja, ich habe euch das Armbändchen ähm, von The Jula noch nochmal in der Infobox verlinkt, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Und wie gesagt, es gibt auch noch andere Motive. Ich freue mich einfach total, dass ich jetzt auch so ein kleines süßes Armbändchen habe und es wird bestimmt nicht das letzte sein. Ich habe auch eine Handy-App für euch, die ich in letzter Zeit sehr oft und unglaublich gerne genutzt habe. Für euch ist es nichts Neues. Ich rede von Twitter. Und zwar war ich am Anfang echt eher abgeneigt von Twitter und habe es nicht ganz verstanden, bin ich damit zurechtgekommen. Das hat sich jetzt echt um 180 Grad gewendet. Ich nutze Twitter in letzter Zeit so gerne, weil es mir einfach so Spaß macht. Auf Twitter hat man so eine ganz andere und viel privatere Ebene ähm, mit den Zuschauern und Fans zu kommunizieren und das macht mir so einen Spaß. Ähm, und deswegen, falls ihr mir noch nicht folgt, ich heiße auf Twitter Bibis Beauty. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, denn seit letzter Woche gibt es was ganz Besonderes auf meiner Twitter-Seite. Ich küre einmal die Woche und zwar jeden Freitag den Bibinator der Woche. Ähm, dafür braucht ihr einfach nur ein bisschen aktiv zu sein. Der Person werde ich folgen, beziehungsweise folge ich dann. Und die Be Person bekommt dann auch ein kleines Geschenkepaket von mir zugeschickt. Beim ersten Bibinator der Woche ist es wirklich mega gut bei euch angekommen. Das freut mich so sehr. Ihr habt alle so aktiv mitgemacht. Wir sind mehrfach in den Trends gewesen. Und das hat mir einfach so eine Freude bereitet. Von daher, am Freitag gibt es den nächsten. Schaut einfach vorbei. Und dann geht es jetzt mal weiter. Kommen wir zu einem Pflegeprodukt. Und zwar habe ich eine neue Marke entdeckt. Auf Instagram habe ich das bei ganz, ganz vielen gesehen. 
Die heißt Passiel und die kommt aus Asien und äh, ist gerade mega gehypt und kommt halt im Moment hier rüber. Und ich fand einfach die Verpackung so stylisch. Und äh, deswegen habe ich mir mal die Abendgesichtscreme bzw. Nachtgesichtscreme davon ähm, geholt und ausprobiert. Und die ist einfach mega cool, dieses Rosa. Und riecht ganz süß nach Kirsche. Das ist ein ganz angenehmer Geruch, finde ich, abends. Und äh, das Gute, was ich daran finde, abgesehen davon, dass sie echt schnell einzieht und die Haut super schön weich macht, man braucht einfach total wenig nur davon. Ihr seht, dass die Verpackung ist auch sehr klein, aber man braucht eben auch nur ganz wenig, um das komplett Gesicht damit einzureiben. Das gefällt mir eben sehr, sehr gut, abgesehen von der ähm, Pflegewirkung. Und weil ich diese Marke eben so cool fand und die noch relativ unbekannt ist, habe ich gedacht, ich hole sie mal zu Mia Cosa. Da findet ihr jetzt ähm, viele Cremes von Partiell, unter anderem auch ein cooles Body Scrub. Also, wenn euch das interessiert, schaut einfach mal über den Link, den ihr in der Infobox findet, nochmal vorbei. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Dann war ich bei Starbucks und habe mir was sehr, sehr Leckeres geholt. Und zwar ist das ein Getränkesirup. Und zwar in Vanilleflavor. Das schmeckt so, so lecker. Ich hatte vorher ein anderes Vanillesirup, einen anderen Vanillesirup. Der hat aber bei weitem nicht so natürlich und lecker geschmeckt wie dieser hier. Der ist auch viel flüssiger irgendwie als alle Sirupe, die ich bis jetzt hatte. Und damit mixe ich mir wirklich alles. Damit mixe ich mir morgens eine Vanillemilch. Ich tue den Sirup in meinen einen Kaffee oder Cappuccino rein. Ich habe mir auch schon mal eine Cola, Vanille damit gemixt oder in einen Smoothie reingetan. Damit kann man echt super viele coole Sachen machen und äh, mir schmeckt das einfach richtig, richtig gut und deswegen habe ich das mal mitgenommen, damit ich diese leckere Köstlichkeit auch zu Hause trinken kann. Und wo ich dann mal beim Starbucks war und mir ein etwas für Getränke zu machen geholt habe, habe ich gedacht, da fehlt auch noch die richtige Tasse, um die Getränke dann auch richtig zu genießen. Und deswegen habe ich mir diese ganz typische und klassische Starbucks-Tasse geholt. Ich finde sie irgendwie mega schön, weil die so eine leicht rundliche Form hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da ist einfach dieses... Starbucks-Symbol vorne drauf und ja, das ist übrigens auch die größte Tasse, die gibt es auch noch als Expre Espresso und ganz normale Kaffeetasse, aber ich fand die große irgendwie am schönsten und da kann man dann auch am meisten mitmachen und daraus schlürfe ich dann morgens immer meinen Vanillekaffee. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was mich die letzte Zeit jede Nacht und jeden Abend begleitet hat. Und zwar ist das meine neue Schlafanzugkose. Ich liebe die einfach über alles. Ich habe euch die schon im Primer Call vorgestellt. Und jetzt hat sie es auf jeden Fall in mein Favoritenvideo geschafft, weil ich die einfach wirklich so gut wie jede Nacht und jeden Abend anhatte. Als Schlafanzughose, als Jogginghose. Die ist einfach so bequem. Die hat einen ganz dünnen, leichten sehr, sehr angenehmen Stoff und ich trage die einfach mega gerne, weil ich auch das Muster, ich finde die so süß, ich habe noch nie so eine süße Schlafanzughose gesehen. In rosa ist ja meine Lieblingsfarbe mit den süßen weißen Pünktchen und ich finde die einfach mega cool und deswegen wollte ich sie euch gerne nochmal zeigen. Kommen wir zu einem Lippenpeeling, was ich mir geholt habe. Und zwar ist das wirklich das allererste Mal, dass ich mir bei Lush, bzw. Lash, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, was geholt habe. Und ich glaube, es ist wirklich das angesagteste und gehypteste Lippenpeeling, was ich jemals gesehen habe. Ich spreche von dem Bubblegum Lip Scrub ähm, Peeling. Es ist pink. Sieht super cool aus und passt einfach perfekt zu mir. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mir das vorher noch nie geholt habe oder warum mir das noch nie so bewusst aufgefallen ist. Es riecht sowas von lecker nach Kaugummi und schmeckt einfach nach Zuckerwatte, wie es auch drauf steht. Und mir ist es im Geschäft erklärt worden. Ich dachte, Peeling muss man normalerweise abwaschen. Da das aber einfach nur aus Zucker und irgendeinem bestimmten Öl, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, besteht, kann man das einfach auftragen, ein bisschen einmassieren und dann einfach ablecken. Und das ist ja wohl mal sowas von cool. Man kann es einfach unterwegs mitnehmen. Eine To-Go Lippenpeeling Pflege. Äh, Finde ich einfach mega cool. Und ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele von euch oder... Ähm, Kennen einfach ganz viele von euch. Und jetzt habe ich es auch und bin super glücklich darüber. Ich hoffe, dass es das ganz lange hält. Wurde mir auch gesagt, dass man ganz wenig nur braucht. Und ja. So, jetzt habe ich das wahrscheinlich verrückteste Teil, was ich euch jemals in meinen Favoriten-Videos vorgestellt habe. Denn nach der Mehl-Musik-Challenge, die ich mit dem Müller gemacht habe, 
war mein Mülleimer so verkletscht, dass ich unbedingt einen neuen gebraucht habe. Und bei der Nuna habe ich einen richtig coolen gefunden. Tada, ein pinker Mülleimer, aber das ist nicht alles. Ich habe den mitgenommen, weil da ein richtig cooler, lustiger Spruch drauf steht, finde ich. Ich mag schmutzig, ich fand das irgendwie mega lustig auf dem Mülleimer. Und ich finde das auch richtig cool, dass hier oben so ein Deckel-Dingsbums drauf ist. Weiß ich nicht, das kenne ich so von Zimmermülleimern auch nicht. Ich fand das irgendwie ganz cool und ich mag den Mülleimer sehr, sehr gerne. So, meine Lieben, das war es schon mit meinen Lieblingsprodukten aus dem letzten Monat. Und ich fand es mal wieder sehr, sehr vielfältig. Selbst ein Mülleimer hat es dieses Mal reingeschafft. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass euch die Produkte und das Video gefallen haben, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann gibt es noch Neuigkeiten. Und zwar habe ich ja zu meinen 500.000 Abonnenten eine Berlin-Reise übers Wochenende mit dem Jubeln und mir verlost. Die Gewinner stehen schon lange fest. Die Berlin-Reise ist geschehen. Es war wirklich super, super schön. Und wir haben natürlich auch viel gedreht. Und wenn ihr wollt, dass ich am Sonntag, also als nächstes Video, das von mir around dazu hochlade, dann gebt dem Video doch auch einen Daumen nach oben, dass ich das sehe, dass ihr Bock darauf habt. Und ja, dann kommt das Follow Me Around zu dieser Reise. Es ist wirklich super cool gewesen, aber mehr erfahrt ihr dann in diesem Video. Und ja, damit verabschiede ich mich. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Bis dahin wünsche ich euch einfach nur noch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss!